This is a Dong Tao chicken, often known as dragon chickens. These thick-legged birds can sell for over $2,000. Each one can take years of raising and special care, and the best are even entered into beauty competitions across Vietnam. So what does it take to raise a Dong Tao chicken? And why are they so expensive? Dong Tao is a rare breed, exclusive to one small village on the outskirts of Hanoi. Ziang Tuan Vu is a third generation Dong Tao chicken farmer. He's been looking after these birds for over 20 years. Thì uh, mình đã chăn nuôi nó 20 năm. À, từ lúc những lúc còn rất là nhỏ, học tiểu học học lớp 5 thì mình đã yêu thích nó. Vì uh, mình cũng rất là may mắn hơn mọi người là uh, ông ngoại và ông nội của mình đều là những người rất nổi tiếng với con gà này. Còn nếu mà phát triển uh, quy mô lớn hơn thì trong khoảng 15 năm nay thì mình đã uh, xây dựng trang trại và chăn nuôi nó với quy mô lớn hơn. Cái lý do mà mình yêu thích cái sản phẩm cái lý do mà mình yêu thích cái con gà đông tảo này thì mình nghĩ là bắt nguồn bản thân mình là một người đông tảo. Ngày xưa thì đông xã đông tảo rất là nhỏ, nó chỉ có 2 3 000 dân thôi. Đấy, mà nó sở hữu riêng một giống gà riêng mà không có vùng đất nào khác ở Việt Nam có. The majority of these chickens are still raised in Dong Tao village. While the exact origins of the breed are unknown, they've been around for hundreds of years and were thought to be bred originally for cockfighting due to their thick and strong legs. These days, the birds are a more decorative breed that's often eaten for its unique meat. Ngay đầu tiên khi mà mình nhìn thấy cái miếng thịt gà đông tảo thì cái màu sắc của nó nó sẽ có màu sậm hơn. Nó giống như cái màu của thịt bò nó khác biệt hoàn toàn so với các giống gà khác. À, nó có một cái, cái chất lượng thịt thơm ngon mà không loại gà nào ở Việt Nam có được. The dramatic look of Dong Tao chickens means that they've been important gifts for years. Originally presented to royalty, they're now reserved for special occasions such as Tet, Vietnamese New Year. Vậy nếu như có những có những con gà miếu có thể phải tuyển chọn hàng trăm nghìn con mới được một con. À, có thể nuôi hàng trăm con gà con, con gà gà giống bình thường mới tuyển được một cặp gà bố mẹ. Sau khi đó, chúng tôi sẽ phải tuyển ra những con gà con của những con gà đó và tuyển chọn qua nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1 tháng tuổi, giai đoạn 5 tháng tuổi và giai đoạn trưởng thành. À, mỗi năm trang trại của chúng tôi thì thường sẽ để lại từ 500 đến 700 con à, để tuyển chọn các cái sản phẩm cho các dịp Tết. À, thì trong số đó chúng ta tôi chỉ có thể tuyển chọn từ khoảng 3 đến 5% là đạt các tiêu chí để uh, bán quà tặng cho dịp Tết. Số còn lại thì chúng tôi sẽ bán theo diện gà thương phẩm từ 200 đến 500 nghìn một cân. That means that from the 500 chicks, just 15 could qualify to be sold as gifts. So what are the criteria that these chickens need to meet to be worth thousands of dollars? Những cái đặc điểm khác biệt của một con gà đắt tiền uh, nó nằm ở các yếu tố về chân tay, hình thể và một điều nữa đó là nó được sẽ được chăm sóc một cách đặc biệt mà nó không có một con gà nào khác được chăm sóc như vậy à, từ việc rửa chân ăn chế độ riêng phơi lắng có cái thời gian nhất định trong ngày à, một con gà loại A sẽ có một đôi chân à, dòng chân đỏ bảy thịt có kích thước chân lớn và cái hình thức bên ngoài các yếu tố về hình thức bên ngoài trọn vẹn ví dụ như là trọng lượng à, lớn từ 4 cân rưỡi đến 5 kg và cái hình thái nó cao to và nó có hình thái uh, oai phong. When preparing the chickens for sale or competition, a lot of work goes into looking after them. And roughly a month before, they're fed a special high protein diet and their legs are washed gently in a mixture of tea and salt. Physical appearance isn't all about the feet either. Every part of their look is equally important when it comes to grading from symmetrical wattles and earlobes to uniformly covered shiny black feathers. À, thứ thứ hạng gà thì nó sẽ quyết định là cái độ hiếm của con gà đó. Và cũng từ đó nó quyết định cái giá trị của con gà đó. Một con gà thứ hạng cao thì nó sẽ có giá trị rất là cao. À, đặc biệt có những con gà mình đã bán với giá 2.000 đô la. While many of the birds are sold off around the holidays for their meat, the really high value chickens are often kept by the farmers and entered into beauty contests. The longer the chickens live, the larger their features. And so grade A Dong Tao chicken could live for six or seven years. 
à, việc tuyển chọn và chăn nuôi một con gà để mang đi dự thi cũng được à, diễn ra rất cầu kỳ à, cái kinh nghiệm này nó truyền từ đời này qua đời khác à, từ việc ăn uống chế độ ra sao phơi lắng bao nhiêu tiếng một ngày ăn những loại vật à, ăn những loại thực phẩm nào để tốt cho phần nào thì cũng được à, được truyền lại từ các cụ ngày xưa rất là nhiều While the chicken's popularity is mostly still contained to Vietnam, interest around the world is growing. And in April 2018, 802 Dong Tao chicken eggs were seized by police at Ataturk Airport in Istanbul after they were found being smuggled into the country in a custom-made suitcase. These eggs were valued by police at $2,000 each and show that no matter the price these chickens reach, there will always be those willing to pay.